అందరికీ నమస్కారం నేను శ్రీముఖి అండ్ ఐఎమ్ టుడే ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ ఎస్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ విత్ వన్ అండ్ ఓన్లీ గాడ్ ఫాదర్ హియర్ హీస్ విత్ అస్ బాస్ అమేజింగ్ అసలు నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు అనుకోలేదు నా ఫస్ట్ ప్రైవేట్ జెట్ ఇలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందని చెప్పేసి వాట్ బెటర్ అంటే ఆ దేవుణ్ణి ఆ బ్రహ్మని ఇంకేమని అడుగుతాము దీనికన్నా అండ్ గాడ్ ఫాదర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఎవరికి టైం ఇవ్వని గాడ్ ఫాదర్ నాకు టైం ఇచ్చారు మాట్లాడడానికి సార్ బిఫోర్ బి స్టార్ట్ నేను రాజకీయాలకి దూరంగా ఉన్నాను కానీ రాజకీయం నా నుంచి దూరంగా లేదు అనే మాట అసలు మామూలు సంచలనం సృష్టించలేదు ఏ ఛానల్ చూసినా అదే చర్చ మీ చిన్న వాయిస్ క్లిప్కి ఇంత ఇంత ఇది అవుతుందని మీరు ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా నేను ఊహించలేదు ఈ పర్టికులర్ డైలాగ్ అండ్ నేను రాజకీయాలకి దూరంగా ఉన్నాను కానీ రాజకీయం నా నుంచి దూరం కాలేదు అనే ఈ డైలాగ్ ఇంత రెపుల్స్ క్రియేట్ చేస్తుందని మాత్రం నేను ఊహించలేదు ఇట్ ఈస్ గుడ్ వన్ వే యా సో గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా విషయానికి వచ్చేస్తే సార్ ఇది ఒక మలయాళం మూవీ రీమేక్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అసలు ఎలాంటి హీరోయిన్ లేకుండా పాటలు లేకుండా ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి రైట్ అంటే ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ నేను ఏ సినిమా చేసిన హీరోయిన్ లేకుండా కానీ సాంగ్స్ లేకుండా కానీ దాదాపుగా లేవు అండ్ దాని మూలంగా ఒక కొత్తదనం ఇవ్వాలి అని ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నించే నాకు అట్ దిస్ జంక్చర్ ఇంత సీనియారిటీ ఇంత ఇమేజ్ ఉన్న తర్వాత వైవిధ్యానికి నేను ఎందుకు తావివ్వకూడదన్న ఆలోచనలు ఉన్న నాకు ఈ మోహన్ లాల్ది ఈ లూసిఫర్ సినిమా తారసపడినప్పుడు ఇది నాకు కొత్త యాంగిల్ని నన్ను నేను ఆవిష్కరించినట్లుగా ఉంటుంది ఎందుకు చేయకూడదనే భావం రావటం నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఈ మాట చెప్పినప్పుడు అందరూ చాలా ఎంకరేజింగ్ అన్నారు ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే హీరోయిన్ లేదంటని కానీ సాంగ్స్ లేవేంటని అన్న కానీ అసలు అలాంటి ఆలోచన అలాంటి ప్రసక్తే రాకుండా అంత టైట్గా గ్రిప్పింగ్గా ఈ పొలిటికల్ డ్రామా కానివ్వండి దాని దాంతోపాటు ప్యారల్గా నడిచే ఫ్యామిలీ డ్రామా కానివ్వండి ఈ ఎమోషన్స్ డెఫినెట్గా ఇది సీన్ తర్వాత సీన్ సీన్ తర్వాత సీన్ అట్లాగా ఎస్కలేట్ అవుతూ వెళ్తుంది కానీ ఎక్కడ ఆగి ఏంటి ఇది అన్న ఫీలింగ్ రాదు ఆ గట్ ఫీలింగ్ తోటి ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది నా ఊహ నా అంచనా తప్పు కాదు అన్నది నిన్న మొన్న పూర్తి స్థాయిలో రషెస్ చూసిన తర్వాత ఎస్ ఐఎమ్ రైట్ అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ అండ్ బాస్ మూవీస్ ఎలాంటి ఏ జానర్ అయినా సరే చూడ్డానికి విపరీతమైన అభిమానులు ఉన్నారనే విషయం మీకు తెలిసిందే అండ్ చిన్న టీజర్ రిలీజ్ అయింది ఆ టీజర్లో బాస్ లుక్ చూసాము ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ చిరంజీవి గారిని మనము సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్లో చూస్తున్నాము సార్ ఎలాంటి లుక్ అయినా సరే యూ నేల్ ఇట్ మరి ఈ లుక్ వెనక అసలు ఎంత హోంవర్క్ జరిగింది ఎలా అసలు ఈ క్యారెక్టర్ పరంగా నేను చూసుకుంటే ఇది ఒక వెల్ మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ అండ్ సంపూర్ణ నాయకత్వం ఉన్నవాడు జీవితాన్ని కాచి వడపోసేటువంటి వ్యక్తిత్వం సో అలాంటి సంపూర్ణత్వం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే నడి వయసు దాటిన తర్వాత వస్తుంది సో అలాంటి జీవితాన్ని కాచి వడపోసిన వాడికి ఈ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ అండ్ చిన్న స్ట్రీక్స్ ఆఫ్ వైట్ హెయిర్ గ్రే హెయిర్ ఇవన్నీ ఉండటం అన్నది ఒక నిండుతనాన్ని కలగజేస్తు అన్న భావం నాకు వచ్చినప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది అండ్ కెమెరామెన్ వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు సో ఆ విధంగా ఈ గడప వేసుకోవాలనిపించింది నేను ఫస్ట్ టైం రకంగా వేయటం పాత్ర గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా సీరియస్ అయినప్పటికీ పాత్ర సీరియస్ అయినప్పటికీ మాలాంటి అమ్మాయిలు ఎవరైతే అభిమానులు ఉంటారో ఈ లుక్లో మీరు చాలా హాట్గా ఉన్నారు అండ్ అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాము మెగాస్టార్తో పాటు నయనతార గారు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్రని పోషిస్తున్నారు ఆవిడ ప్రియా అని సో ప్రియా గురించి మీ మాటల్లో సత్య ప్రియ అమ్మాయి పేరు అండ్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్ అట్ ద సేమ్ టైం అంత హెవీ క్యారెక్టర్ క్యారీ చేసేటువంటి కరిస్మా ఉండాలి తర్వాత సీనియారిటీ ఉండాలి 
సినిమాకు గ్లామర్ తీసుకురావాలి ఎన్ని కోణాలను చూస్తే కనుక నయనతార పర్ఫెక్ట్ అందరికీ ఒకేసారి అనిపించడం తను అప్రోచ్ అయితే కనుక తను వెంటనే ఈ సినిమా చేస్తాను ఉత్సాహం చూపించడం అన్నది మాకు అందరికీ ఎంతో ఎంకరేజింగ్ అనిపించింది అండ్ మేము అనుకున్నట్టుగానే ఆ క్యారెక్టర్లో ఆ పిల్ల అలా ఒదిగిపోవటం కానీ నయనతార దాన్ని ఎంతో గుంబనంగా ఆ క్యారెక్టర్ని పెర్ఫామ్ చేయటం అన్నది సినిమాకి ఒక ఎంతో సపోర్ట్ ఎంతో ఓనే తీసుకొచ్చిందని చెప్పచ్చు అండ్ చాలా మంది చాలా మంది కదా కొద్దిమంది అన్నారు అండ్ అందరూ హీరో హీరోగా చేశారు మళ్ళీ ఇందులో అన్న చెల్లి అనేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉండదా అని అంటే సబ్జెక్ట్ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు దీనికి కాదని వెనక్కి వెళ్ళి నా పాత సినిమాలు గుర్తు తెచ్చు నా సినిమాలో అనే తావ్ ఇవ్వదు సూపర్ సూపర్ అండ్ అలాగే గాడ్ ఫాదర్ టీజర్లో మేము చూసినట్టు ముఖ్య పాత్రలు చూసుకుంటే నయనతార గారితో పాటు ఈక్వల్లీ సత్యదేవ్ గారి రోల్ సత్యదేవ్ గారి అసలు రోల్ ఎలా ఉండిపోతుంది ఆయనని యాంటాగోనిస్ట్ అని అనొచ్చా లేకపోతే విలన్ విలన్ పాత్ర అని అనొచ్చా ఏంటి అసలు సత్యదేవ్ ఈజ్ ఈజ్ మై చాయిస్ వా సత్యదేవ్ని నేను చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాను అండ్ ఈస్ ఎ వెరీ రిఫైన్డ్ యాక్టర్ ఎంతో ఇంటెన్సిటీ ఉండే యాక్టర్ అండ్ ఆ చిన్న పది పది సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్ తోటే అసలు తన పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎంతో మెచ్యూరిటీ కనబడుతుంటుంది అండ్ వెరీ ఇంటెన్సిఫై యాక్టర్ అతని వాయిస్ కానీ అతని తెలుగు డిక్షన్ కానీ అతను తను తానుగా ప్రజెంట్ చేసిన విధానం కానీ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు హీరోగా చేస్తున్నాడు ఇది కొంచెం ప్రతి నాయకుడి పాత్ర యాంటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ బట్ ఎట్ ఇది తనకి ఉపయోగపడుతుంది తన మూలంగా ఈ సినిమాకి ఉపయోగపడుతుందని నేను అతనికి చెప్పడం జరిగింది నేను మొదటి కొంచెం సంశయిస్తూ చెప్పాను నువ్వు హీరోగా దూసుకెళ్ళిపోతున్నావయ్యా నేను ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్గా నువ్వు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇది ప్రధానమైన పాత్రలు మూడు ఉంటే కనుక అందులో ఇది మూడవది నువ్వు చేస్తే బాగున్నాయి నీకు అభ్యంతరం అయితే మాత్రం నీ ఇష్టం వద్దని చెప్పచ్చు అని చెప్పాను అతను ఒకటే అన్నాడు అసలు ఇంతసేపు మీరు మాట్లాడుతుంటే నా అభిమాన కథానాయకుడు నా హీరో నన్ను పిలిచేలా మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు నోట మాట రాలేదు అని అది మీకేమైనా డౌట్ రావచ్చు ఇది నేను చేస్తానా చేయనా ఏదో సంశయిస్తున్నానని అసలు సంశయించడం కాదండి నేను అసలు లోపల ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతాను మీకు తెలియట్లేదు నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను అన్నయ్య ఈ క్యారెక్టర్ అంటూ తను చాలా హ్యాపీగా ఇది ఒప్పుకున్నాడు డెఫినెట్లీ ఈ క్యారెక్టర్ ఎన్నో రేట్లు ఎన్హాన్స్ చేయగలడు తన ప్రజెన్స్ తో అలాగే అనిపించింది అంత స్టైలిష్ గా చేశాడు ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్ కి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది నా పేరు నిలబెడతాడు ఎందుకంటే మీరు కదా ఈ క్యాప్ నువ్వు చేయాలని పట్టుబట్టింది అండ్ చేశాడు ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ మోహన్ రాజు కూడా చాలా బాగా మెచ్చుకోవచ్చు సార్ వెరీ గుడ్ సెలెక్షన్ అండి ఈ సినిమాకి ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆయన పరిపూర్ణంగా తను జస్టిఫై చేశాడు అని చెప్పారు మెగాస్టార్ గారు అడగడం అండ్ ఒక వ్యక్తి చేయకపోవడం లాంటిది జరగదు మూవీ ఎస్ అని అంటే తెలుగు సినిమా అన్న కానీ సినిమా అని అంటే దానికి ఎన్సైక్లోపీడియా మీరు అలాంటిది సత్యదేవ్ గారు హీ మస్ట్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బట్ సినిమాలో వెయిట్ ఫర్ మై కమాండ్ బ్రదర్ అనే డైలాగ్ విన్న వెంటనే వచ్చిన విజువల్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే పాన్ ఇండియా సినిమాలు జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో ఒక మెగా స్టార్ ని అండ్ బాలీవుడ్ లో సూపర్ స్టార్ అయిన సల్మాన్ ఖాన్ గారిని ఫస్ట్ టైం కాంబినేషన్ లో చూడబోతున్నాము అసలు సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఉండడం ఏంటి సినిమాలో అసలు తెలుగు మాట్లాడారా ఆయన ఎలా జరిగింది షూట్ అదంతా ఈ సినిమాలో గాడ్ ఫాదర్ లో గాడ్ ఫాదర్ కి వెనకాల ఒక కింగ్ కి నైట్ ఉన్నట్లుగానే ఒక దళపతి ఉన్నట్లుగానే నాకు కూడా అంత క్లోజ్ అసోసియేట్ నా కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేంత కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఇది చెప్పాలంటే నా సోల్మేట్ లాగా అనమాట నేను చేసే ప్రతి యాక్ట్లోనూ అతను నన్ను వెన్నెంటూ ఉంటాడు నాకు అన్ని రకాలుగా అండదండలు అందిస్తుండే ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ దానికి ఇమేజ్ కావాలి దాన్ని క్యారీ చేసే సత్తా ఉండాలి అది కేవలం సినిమాలో ఒక పది నిమిషాలు ఉండొచ్చు బట్ ఈవెన్ దెన్ నన్ను నిలబెట్టి తను కొంతవరకు ఫైట్ లీడ్ చేస్తున్నాడంటే కనుక అంత ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి సూపర్ స్టార్ అయితేనే నేను కొంచెం బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్నా తను ముందుకు వెళ్ళి సీన్ నడిపించగలడు లేదా ఫైట్ని రక్త కట్టించగలడు అలాంటిది ఓన్లీ సల్మాన్కి అయితే ఆ ఛాన్స్ ఉంది అని మాకు అందరికీ అనిపించడం ఏంటి నన్ను నన్ను అడిగారు అడిగితే నేను కానీ రామ్ చరణ్ కానీ సల్మాన్ అడిగితే అతను నో అనే ప్రసక్తి ఉండదు అంతటి అభిమానాన్ని అంత ప్రేమని మా ఇద్దరి మీద చూపిస్తాడు 
కాబట్టి చరణ్ ముందెళ్ళి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది చిన్న క్యామియో ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ బట్ నాన్న సపోర్ట్ ఉండే క్యారెక్టర్ గాడ్ ఫాదర్ అంటూ చెప్పేసరికి డాడీ నేను జస్టిఫై చేస్తాను నమ్మకంతో అడిగారా అని డాడీ అన్నారంటే ఆయన అన్నటం ఏంటి నేను సినిమా అసలు చూడని ఇంతవరకు ఒరిజినల్ సినిమా చూడలేదు ఆయన చూడకుండా సినిమా ఆయన అన్నారంటే కనుక అంత నమ్మకంతో మంచి క్యారెక్టర్ అయితే నాకు ఇస్తారు నన్ను రికమెండ్ చేస్తారు నేను చేస్తాను ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పాడు అండ్ చేసినందుకు గాను ఇందులో సల్మాన్ తోటి ఒక నిడుదానం వచ్చేసింది సో అందరిలోనూ ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ ఇది ఫీల్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ కలిగింది అతను చేస్తాంతసేపు అండ్ చాలా ఓన్ చేస్తాడు ఎంత కోఆపరేట్ చేశాడు అంటే ఇక్కడ ఇలా కాదు ఇలా చేస్తానన్నారు తనే ప్రొయాక్టివ్గా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కన్సీవ్ చేసి ఇలా చేస్తానని చెప్పడం అనేది మా యూనిట్లో అందరికీ ఎంత ఉత్సాహం ప్రయా డైరెక్టర్కి మరింత ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వగలిగాడు తను కేవలం ప్రేమతో ఈ సినిమా చేస్తాడే కనుక హ్యాట్ సాఫ్ట్ హూస్ సల్మాన్ హాయ్ యూ లవ్ యూ సో స్వీట్ సో స్వీట్ సల్మాన్ జీ We also love you. Thank you so much. We are doing this cinema with the boss combination. But we are very jealous of each other. Why? We are going to dance with the other hero in the dance. Because he is number one in his grace, movement, style, dance, what not. That's why we are doing this cinema with the other combination. Why are you doing this cinema with the other hero? What song is that? ఆ చిన్న మూమెంట్ ఏదైతే చూసామో మీది అమేజింగ్ అండ్ నాకు ఎందుకో సార్ అనిపించింది సల్మాన్ ఖాన్ గారు మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు చాలా క్యాజువల్గా చేస్తున్నారు అంటే అసలు ఎఫర్ట్ అంటే అంటే ఇలా ఇలా రిహార్సల్ చేస్తారు చూడండి అలాగా మరి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు అది కేవలం క్రేట్ గోస్ టు ప్రభుదేవ ఎందుకంటే మీరిద్దరూ సూపర్ స్టార్స్ సో మీలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఏదో ఎఫర్ట్స్ తోటి చేసినట్టుగా ఉండకూడదు ఎనీథింగ్ మీకు జస్ట్ కేసే ప్రయాణం ఉండాలి అలా ఉండాలంటే ఎనీ మూమెంట్ ఏమైనా సరే కేర్లెస్గా చేసేయండి అదొక యాటిట్యూడ్తో చేస్తే కనుక అది కూడా రాణిస్తుందని తను అలాగే మన మోహన్ రాజా వీళ్ళందరూ అనుకుని మాతో అలా చేయించాలని అండ్ మా 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 ఇద్దరి బిహేవియర్ కూడా సినిమాలో చిన్న క్యార్లెస్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ అది ఇట్ జెల్ వెరీ వెల్ విత్ ద characters and that scene yes, andukuni uh, adi chaala baaga vachindi anukuntanu of course release ayipoyindi kabatti ah, padike koncham uppandindi uppandi prati e chota uppandindi uppu vachindi and cinema lo inka chaala mandi mukhyamaina paatralu poshinchar indulo murli sharma gar kaani vandi sunil gar kaani vandi so meeku ante like meeku personally meeto oka assistant laga undindi sunil gar sunil and brahma ji villandar kuda unnaru and shafi ano shafi villandar kuda unnaru chaala manaki munchu gar samudra khani very good character samudra khani a chaala buzz create chesina inko vyakti evar anante జర్నలిస్ట్ గా పూరి జగన్నాథ్ గారు ఒక అద్భుతమైన పాత్రను పోషిస్తున్నారు అనే న్యూస్ బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి డైరెక్టర్ గారు ఏంటి యాక్టింగ్ చేయడం ఏంటి అసలు చిరంజీవి గారి సినిమాలో వెరీ సీరియస్ జర్నలిస్ట్ రోల్ అని అంటే చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంది సో పూరి గారి గురించి మీ మాటల్లో సార్ ఇందులో ఒక యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ ఉంది తను చెప్పాలంటే డైరెక్టర్స్ వాయిస్ అంటే జరుగుతున్న స్టోరీని ఒక నెరేటివ్గా ఎవరో ఒక నెరేట్ చేయాలి అది ఎవరు పెట్టుకుందాం ఎవరు ఏ యాక్టర్ని యాక్టర్ల గురించి మోహన్ రాజా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను ఈ పాండమిక్ టైంలో పూరి జగన్నాథ్ పాడ్కాస్ట్లు కానీ పూరి జగన్నాథ్ వీడియోస్ కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ జనరల్ టాపిక్స్ మీద మాట్లాడమి నేను చూసి భలె ఉంది అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే అదే యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ మన సినిమాలో ఉండేసరికి నాకు అనిపించింది రాజా మనం ఎందుకు పూరి జగన్నాథ్ని పెట్టుకోకూడదని ఏంటి సార్ అది చేస్తారా అన్నాడు ఎందుకు చేర్ చెప్పాడు సార్ మీరు ఒక మాట చెప్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్ ఆయన టిపికల్ మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి ఆయన లుక్స్ కానివ్వండి రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అన్నాడు నేను అంటేనే ఫోన్ తీసుకోవడం ఫోన్ చేసే అయ్యే పొరి జగ్గు ఎక్కడో అంటే కనుక బాంబేలో ఉన్నాను సార్ అన్నాడు ఇలా మాలో క్యారెక్టర్ చేయాలి కదా సార్ సార్ నేను చస్తే చేయండి సార్ అన్నాడు అవును అసలు ముందు అయిన తర్వాత ఏం పొరి అన్నాడు లేదు సార్ నాకు అసలు ఇలా యాక్చువల్ చేసి చూపిస్తారు కానీ కెమెరా ముందు నా వల్ల కాదు 
అదే అన్నాడు ఏదో ఒక సినిమాలో ఒక షార్ట్ చేయడానికి ఓడిపో వచ్చేసింది అలాంటిది మీ ముందు ఇంత లెంగ్దీ క్యారెక్టర్ చేయాలంటే నా వల్ల కాదు అన్నాడు లెంగ్దే లేదు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కనబడతావు అని అడిగితే నిజంగానే ఒప్పుకున్న తర్వాత చేయడానికి షూటింగ్ సమయంలో తను నిజంగానే ఎంతసేపు క్యారవాన్ వదిలి రాడే పూరి అక్కడ వెయిటింగ్ హీరో అంటే వస్తున్నారు ఇది వస్తున్నారు వస్తున్నారు అటు తన స్టైల్లో ఇది కాల్ చేసుకుంటూ టీలు తాగుతూ నమ్మి దిగి వచ్చాడు చార్మీ వచ్చింది ఏం చార్మీ అంటే ఆయన అసలు షివర్ అయిపోతున్నాడు ఎందుకు నాకు పరీక్ష నాకు అవసరమా వచ్చిన తర్వాత చేసాడు ఎంత న్యాచురల్ ఉంటుందంటే అతను ఇంత న్యాచురల్ ఇంత కమాండ్ ఉన్న నటుడు ఉన్నాడని మీరే ఆశ్చర్యపోతారు ఆ క్యారెక్టర్ మేము ఏమనుకున్నాం దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేశాడు పూరి జగన్నాథ్ సూపర్ సూపర్ సో ఎక్సైటెడ్ టు సీ సార్ అండ్ తర్వాత అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా రావుగోపాల్ రావు గారు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరున్నారు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రావు రమేష్ ఉన్నా సరే ప్యారలల్గా మరొక మరొక వ్యక్తిగా మన శర్మ గారు మురళీ శర్మ గారు మురళీ శర్మ గారు ఈ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన విధానం కానీ పోషించిన విధానం కానీ ఒక టిప్పికల్ ఇది అంటే అవకాశం అది ఆ క్యారెక్టర్ అసలు ఎంత బాగా చేశారంటే చాలా మొత్తం అనిపించింది ఆయన ఆయన కూడా అంత బాగా చేశారు అట్లాగే సునీల్ పుష్ప తర్వాత విలన్గా చేసే సునీల్ ఇందులో మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు అది కూడా కొంచెం మీకు థ్రిల్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ అవుతుంది అలాగే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేస్తా సరే మంచి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అర్థవంతమైన క్యారెక్టర్ చేసిన షఫీ కానివ్వండి గెటప్ చీరు కానివ్వండి వీళ్ళు దీంతోపాటు వెరీ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సముద్ర ఖన్ ఎక్స్టర్న్ చేశారు అండ్ మురళీమోహన్ గారు గౌరవార్థంగా చిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద అయిన క్యారెక్టర్ చేశారు ఇట్లాగ ప్రతి ఒక్కరు ఆయా క్యారెక్టర్స్లో రాణించి మెప్పించి ఈ సినిమాకు నిండుదానని కలగ చేశారు సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ దివి అనే ఆ అమ్మాయి కూడా ఒక చక్కటి క్యారెక్టర్ ఒక పర్పస్ఫుల్ క్యారెక్టర్ వెరీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ సెంటిమెంటల్ క్యారెక్టర్ తను బాగా చేశారు అండ్ తర్వాత ఇందులో ఒక సీఎంగా మంచి సీఎంగా ఉండరు పీకే ఆర్ అండి అది ఎవరిని పెట్టాలి ఏంటి అని అంటే ఒక చాలా పవిత్రమైన క్యారెక్టర్ వెరీ సీరియస్ అండ్ సిన్సియర్ క్యారెక్టర్ సీఎం అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరు అనుకున్నప్పుడు నాకు సిరివెన్నెల్లో సర్వదమన్ బెనర్జీ ఉన్నాడు కదా అతను కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా సూట్ అయ్యాడు అంటే అంత ఇంత కాదు చాలా బాగా అన్ని అలా కుదిరి ఈ సినిమాలు అన్ని క్యారెక్టర్స్ గాడ్ ఫాదర్ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిటింగ్ మెగా ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిటింగ్ అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఇప్పటివరకు జరిగిన కాన్వర్జేషన్లో మీరు ప్రతిసారి మోహన్ రాజా గారు మోహన్ రాజా గారు ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ గురించి చాలాసార్లు ప్రస్తావన వచ్చింది సార్ సో మోహన్ రాజా గారు చాలా ఏళ్ళకి గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమాతో వస్తున్నారు సో డైరెక్టర్ గారి గురించి అండ్ ఆయనతో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాతో షేర్ చేసుకుంది అతని తని ఒరువన్ అంటే తెలుగులో ధ్రువ అవును సార్ ఆ తని ఒరువన్ ఎంత స్టైలిష్గా తీసాడు వెరీ స్లీప్ సబ్జెక్ట్ బట్ దాన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకొచ్చాడు స్క్రీన్ ప్లేలో చాలా చక్కగా చూపించాడు ఎడిటింగ్ నాపిణ్యం తోటి నాకు అతను గుర్తు రాగానే వెంటనే అతను కాంటాక్ట్ చేసాము చేయగానే వెంటనే సార్ డెఫినెట్ చేస్తాను సార్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు దీన్ని ఇలా ఇలాగా అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు అంటే తను కొన్ని సీన్లు కూర్చున్నాడు ఇక్కడ మాకు డిస్కషన్లు మాకు హెల్ప్ అయిన వ్యక్తిలో ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది నాకు సత్యానంద్ గారు ఆయన ఆయనకి నాకు బాగా చూడండి నా సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నా కూర్చుంటాను మంచి చెడులన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అలాగా మా అందరి సపోర్ట్ తోటి మేము కలిసి చేసిన సీన్ని తను ఓన్ చేసుకుని చాలా స్టైలిష్గా తీసాడు ఎస్పెషల్లీ చాలా చోట్ల స్క్రీన్ ప్లే వావ్ అనిపిస్తుంది బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఎడిటింగ్లో ఆ రకంగా కన్సీవ్ చేసి ప్రతి సీన్ని హై ఈ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాడు సో ఎక్స్పెక్ట్ నాకు తను ఇవాళ నాన్నగారితో నేను హిట్లర్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్గా అప్పుడు చిన్న కుర్రడ సెట్కి వస్తుండేవాడు నేను అతను ఫేస్ అయి చూసి మొక్క వచ్చి చూసి ఇది హీరో అవుతాడు అనుకున్నాను కానీ వాడి తమ్ముడు జేమ్ రవి హీరో అయ్యాడు ఇతను డైరెక్టర్ అయ్యాడు నన్ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ వండర్ఫుల్ వెరీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఎస్ మ్యూజిక్ అనేది కూడా ప్రతి సినిమాకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలుసు అండ్ మీరు కార్లో నుంచి దిగే షార్ట్కి వచ్చిన ఎలివేషన్ మ్యూజిక్ ఏదైతే ఉందో అందరికీ గూస్ బంప్స్ నిచ్చేసింది సార్ టీజర్లో అంటే ఫోన్లో చూడొచ్చు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూడొచ్చు టీవీలో చూడొచ్చు ట్రైలర్ ఈ ప్రోమో ఎక్కడన్నా చూడొచ్చు మ్యూజిక్ ఇస్ అమేజింగ్ థార్మార్ అనే సాంగ్ కూడా అదిరిపోయింది అండ్ ఎస్ఎస్ తమన్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక తమన్ విషయానికి వస్తే
దీన్ని తీసుకురావటానికి పంచి ప్రాణాలు పెట్టాం ఈ సినిమాకి ఆరో ప్రాణమై మరింత మేము మేము ఊహించిన దానికంటే మరింత ఎత్తుకు తీసుకువెళ్ళి బియాండ్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బియాండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి ఎస్ఎస్ తమన్ నాకు అంత 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 ఇదిగా ఈ సినిమాని ముందు తీసుకువెళ్ళాడు నాకు ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ లేదు కానీ ఎట్లాగా తమన్ను తన ఆర్ఆర్ తోటి ఈ సినిమాని ఇంకో లెవెల్కి తీసుకువెళ్తాడు నాకు వదిలేండి అన్నయ్య నేను ఎక్కడెక్కడ సాంగ్స్ పెట్టాలి ఎక్కడ ఏం చేయాలి నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పేసి చాలా చోట్ల ఆర్ఆర్లో తను మ్యూజికల్గా ఈ సినిమాని చాలా చోట్ల చూపించాడు ఇది నేను చెప్పను చూడండి సూపర్ అండ్ రెండు మేజర్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ప్రొడ్యూసర్స్గా వ్యవహరిస్తున్నారు దీనికి కొనిడేలా ప్రొడక్షన్స్ కంపెనీ అండ్ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ సార్ ఆర్బి చౌదరి గారు ఎన్వి ప్రసాద్ గారు అండ్ తండ్రికి తగ్గ తనయుడైన రామ్ చరణ్ గారు కూడా ఇందులో ప్రొడ్యూసర్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు సో సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ గురించి ముందుగా యా సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు అంటే ఆయన సో వెటన్ మన రామానాయుడు గారు ఎట్లాగో ఆ విధంగా సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు ఆయనకి అంత నమ్మకంగా ఉంటూ ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్న ఎన్వి ప్రసాద్ అలాగే మాతో పాటు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ తిరుపతి ప్రసాద్ అంట మేము ఎన్వి ప్రసాద్ వీళ్ళిద్దరు కూడాను వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఈ సినిమాలో మేము వాళ్ళతో భాగమై ఈ సినిమా చేయటం అన్నది ఈ సినిమాలో నిర్మాణం సంబంధించి అత్యున్నత విలువలతోటి సాంకేతిక విలువలతోటి ఈ సినిమా ఉంటుంది దానికి ప్రధానమైన కారణం ఈ వయసులో కూడా ఆయన సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు దగ్గరుండి చేసుకున్నారు ఈరోజు కూడా చూస్తే ఫైనల్ కాపీ తీసుకురావడం కోసంగా ల్యాబ్లో కూర్చుని ఆ థియేటర్లో కూర్చుని మిక్సింగ్లో కూర్చుని ఆయన తన ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారంటే కనుక ఈ సినిమా మీద ఆయనకున్న మక్కు కానీ మరిగా మరింతగా ఈ సినిమాని ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు అనడానికి అంత ఇంత కాదు అండ్ మా ఎన్వి ప్రసాద్ ఏమి సరే సినిమా సూపర్ హిట్ చేయాలన్న కష్టతోటి ఉన్నాడు అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే విల్ హెచ్ఎవ్ ఇట్ అండ్ విత్ అ వండర్ఫుల్ క్రూ అండ్ అసోసియేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకాడ అప్పారావు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచిగా చేస్తారు అలాగే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ యుగంధర్ చాలా దగ్గరుండి ప్రతి ఫ్రేమ్ చూసుకుంటూ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఈ సినిమాలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కనపరిచేలాగా తర్వాత ప్రయత్నం చేస్తాను వండర్ఫుల్ ఇది టీం వర్క్ ఈ సినిమా సాంకేతిక నిపుణులు కానివ్వండి ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి ఇట్ ఇస్ అమేజింగ్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గాడ్ ఫాదర్ నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం అమేజింగ్ అంటే నిర్మాతలు ఇద్దరు గురించి చెప్పారు కానీ అబ్బాయి గురించి చెప్పలేదు సో రామ్ చరణ్ యాజ్ ఎ సన్ కి మార్కులు ఎక్కువిస్తారా లేదా రామ్ చరణ్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ కి మార్కులు ఎక్కువిస్తారా యాక్టర్ గా నన్ను దాటిపోయడం చాలా మంది అంటూ ఉంటే చాలా గర్వంగా ఉంది సో నా ఉద్దేశం ఎప్పుడు తను యాక్టర్ గానే మార్కులు వేస్తాను నేను హీస్ అ లవ్లీ హీస్ ప్రైట్ హీస్ నా ప్రైట్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ గా నాకంటే ఫార్ ఫార్ బెటర్ చిరంజీవి గారి గురించి పర్సనలీ ఆయన గురించి ప్రతి విషయం తెలిసిన వాళ్ళు ఫైట్స్ కి ఎలాంటి డూప్ ని వాడరు ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఆయనే ఫైట్స్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని దెబ్బలు తగిలినా ఏం తగిలినా గానీ మీరే చేస్తారు స్వయానాన్ని ఈ సినిమాలో వెరీ స్టైలిష్ గా ఉన్నాయి ఫైట్స్ చూసుకుంటే అంటే మేము చూసిన కొద్దో గొప్ప ఆ టీజర్ లో వరకు సో ఇందులో ఫైట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఇంతే స్టైలిష్ గా ఉండబోతున్నాయా సినిమా మొత్తం నేను చెప్పను చూసి చెప్పండి సూపర్ డెఫినెట్లీ సో గాడ్ ఫాదర్ హిమ్సెల్ఫ్ అన్నట్టు ఈ సినిమా ఒక నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం అండ్ విజయదశమి రోజు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో సార్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న మేమందరం ఈగర్గా వెయిటింగ్ బట్ గాడ్ ఫాదర్ మాటల్లో మెగాస్టార్ అభిమానులు వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా గురించి మీరేమంటారు ఒక హామీ ఇవ్వగలను ఈ సినిమా వాళ్ళు ఎంత ఊహించినా సరే అంతకు మించి ఉంటుంది అన్న గ్యారంటీ ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అలరిస్తుంది మిమ్మల్ని ఆనందింపచేస్తుంది మీ చేత శభాష అనిపించుకుంటుంది ఈ విజయ దశమికి ఈ సినిమా ద్వారా మన అందరికీ విజయ వస్తుంది ఆయన క్యారెక్టర్ పేరు బ్రహ్మ ఈ సినిమాలో గాడ్ ఫాదర్ బ్రహ్మ నిజంగానే గాల్లో ఆ బ్రహ్మతో మాట్లాడిన ఈ అదృష్టం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో లవ్లీ అమ్మ చాలా బాగా చేసావు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎప్పుడు ఇంతకంటే ఎక్కువ హుషార్లో ఉంటావు కొంచెం హుషార్ తగ్గిందా అంటే ఆ గెట్ అప్ ప్రభావం అనుకుంటాను భయం రెస్పెక్ట్ అన్ని ఒకటే సార్ వచ్చేస్తుంది అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఆఫ్ ద రికార్డ్ మాట్లాడుకున్నాం అని అనుకోండి ఆన్ ద రికార్డ్ అయినప్పటికీ ఐ లవ్ యూ చిరంజీవి సూర్యకి వెళ్ళలేదు సూర్యకి వెళ్ళలేదు అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ నా దసరా రోజు మనకి డబుల్ బోనాన్సా డబల్ ధమాకా డబల్ పండుగ మన ఫ్యాన్స్ అందరికీ మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఫీస్ట్ సో సి యూ ఇన్ థియేటర్స్ అక్టోబర్
तुम्हार का